एक्सपोर्टर होण्यासाठी जशी नॉलेजची गरज आहे एक्सपिरियन्सची गरज आहे तशीच तुम्हाला स्वतःला तुमच्या क्षमता ओळखण्याची पण गरज आहे तो माइंडसेट ओळखण्याची पण गरज आहे बरोबर आता आपण अजून एका एक्सपोर्टरची तुम्हाला ओळख करून देऊया त्यांचं नाव आहे अधिक साबळे मी वेलकम करते त्यांना त्यांनी ही कसा त्यांचा एक्सपोर्ट पुढे नेला ही इज ऑल्सो माय स्टुडंट म्हणजे मी तुम्हाला जी तीन उदाहरणं सकाळपासून दाखवली ते तिन्ही ही माझे स्टुडंट आहेत की ज्यांना मी ट्रेनिंग दिलेलं आहे आणि ज्यांना मी माझी कन्सल्टन्सी पण दिलेली राईट सो वेलकम अधिक सर आलेल्या सर्व व्यक्तींचं ग्लोबल फॉर्च्युन आणि अधिक म्हणजे माझ्या ग्रुप तर्फे सर्वांचं हार्दिक अभिनंदन माझं नाव आदिक साबळे मी प्रॉपर संगमनेर जिल्हा अहमदनगर आणि गेली आठ वर्षापासून चिंचवड मध्ये राहतो तीन वर्ष एमपीएससीचा मी अभ्यास करत होतो आणि एकदा नाही तीन वेळेस शापयश आल्यानंतर आता काय करायचं की आता आयुष्यातली टर्निंग ची वर्ष होती ती निघून चाललेली होती मग आता एक वेळ असे आले की एमपीएससी स्टॉप करून काहीतरी वेगळं स्वतःचं काहीतरी असावं कारण एमपीएससीमुळे अभ्यास चांगला झालेला होता नॉलेज पण चांगलं वाढलेलं होतं काहीतरी वेगळं करायचं समाजामध्ये आपली काहीतरी प्रतिमा असायला हवी आहे नॉर्मल नोकरी करून तर आपलं जगणं किंवा एक तात्पुरतं सगळ्यांबरोबर जे रुटीन चालतं तेवढ्यामध्ये असतो पण आपली काय ओळख निर्माण होणार नाही म्हणून असंच पेपरला मॅडमची ऍड आलेली होती की करून पाहू नेमके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट काय असतं ठीक आहे एकदा करून तर पाहू नेमकी काय त्यामध्ये काय असतं काय तर दोन दिवसाचा ट्रेनिंग कोर्स होता तो केला तर त्यानंतर त्यामध्ये आय एस सी कोड असतं एच एस कोड कसं करायचं कस्टम काय असतं बाकीच्या गोष्टी काय असतं आपला माल आपण घेऊन बाहेर कसा पाठवायचा इम्पोर्ट तर सगळे करत आहे चायना फिलिपिन्स तैवान वगैरे वगैरे भरपूर गोष्टी आपल्याकडे इम्पोर्ट केल्या जातात पण एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मध्ये जेवढा पैसा नाही तेवढा एक्सपोर्ट मध्ये खूप पैसा आहे ठीक आहे त्यानंतर मग एक्सपोर्ट मध्ये आपण आपला माल पाठवल्यानंतर बहुतांश लोकांना असं वाटतं की पैसा आपल्याला भेटत नाही आपण माल पाठवल्यानंतर खूप मोठा प्रश्न आहे म्हणून चांगली चांगली एक्सपोर्टर लोक की सुरुवातीला माल पाठवल्यानंतरही पैसा न येण्याच्या भीतीमुळे सोडून देता की परत टर्निंग पॉइंट चेंज करून घेता असं काही नाहीये मी सुरुवातीपासून तुम्हाला एकच सांगतो की आपल्यामध्ये जर नॉलेज असेल तर जगाच्या पाठी तुम्ही कुठेही जा तुम्हाला चॅलेंज नसतं बोलणाऱ्याची मातीही विकली जात आहे मी अजून पण सांगतो बोलणाऱ्याची मातीही विकली जात आहे आणि जर तुम्हाला बिझनेस डील एकदा परफेक्ट जमली तर त्यामध्ये भाषा इंग्रजी तुम्हाला येऊ अगर न येऊ त्याच्याशी काही दुमत नाहीये फक्त तुम्हाला जमलं की बिझनेस डील की रेट काय आहे कशा पद्धतीने आपण कुठपर्यंत तोडायचा हे जर तुम्हाला समजलं तरी नक्की एक्सपोर्ट मध्ये तुम्ही एक हजार करोडच्या पुढे पण ट्रान्झॅक्शन टर्न ओव्हर करू शकता आणि ऍक्च्युली फॅक्ट आहे ठीक आहे असंच करत असताना मी एक्सपोर्ट चालू केला की आय एस सी कोड काय असतो प्रत्येक वेळेस प्रॉब्लेम आले खूप लँग्वेज इंग्लिशचा प्रॉब्लेम की मराठी माध्यमामधनं शिक्षण झाल्यामुळे इंग्लिश तेवढ्या पद्धतीने कम्युनिकेशन पाहिजे तेवढं नव्हतं मग हळूहळू करत 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 मॅडम सांगायचे की असं व्हायला पाहिजे तसं 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 एच एस सी कोड काय असतो आय एस सी कोड काय असतो त्यानंतर शिपमेंट काय असते कस्टम काय असतं ठीक आहे मराठी मधनं मग ते इंग्लिश मधून ते मराठीमध्ये ट्रान्स ट्रान्सलेट करून मग समजून घ्यायचं मग जे एन पेटीला जा तिथे गेल्यानंतर कंटेनर कशा पद्धतीने वर्किंग केलं जातं कशा पद्धतीने कस्टम क्लिअरिंग काय असतं सगळ्या गोष्टी प्रॅक्टिकली जोपर्यंत तुम्ही यामध्ये इन्वॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत सक्सेस नाही आहे सुरुवातीला एकदा तुम्ही उडी घेतल्यानंतर सुरुवातीला त्रास होणार आहे त्रास होणार आहे हा तुम्हाला आपण ठराविक लिमिट पर्यंत एकदा तुम्हाला समजलं की कशा पद्धतीने काय वर्किंग चालतं आणि एक्सपोर्ट मध्ये खूप डिमांड आहे कॉम्पिटिशन नाही आहे तुमच्याकडे जर प्रोडक्ट असेल तुम्ही माती पण एक्सपोर्ट करू शकता पण तुमच्यामध्ये सांगायला तुमच्यामध्ये ती कॅपेबिलिटी आणि तुमच्यामध्ये तेवढा कॉन्फिडन्स हवा की आमच्या इंडियन मातीमध्ये काय आहे की आमच्या इंडियन मातीमध्ये कसल्या गुणांमुळे आमची इंडियन माती फेमस आहे सांगण्याचं एक उदाहरण झालं तुम्ही माती पण एक्सपोर्ट करू शकता बोलणाऱ्याची माती पण विकली जाते मी अजून तुम्हाला तेच सांगतोय की तुम्ही जोपर्यंत हे ट्रेनिंग घेतल्यानंतर बहुतांश वेळा काय होतं की थोडं किचकट आहे सुरुवातीला हा पण आयुर्वेदिकचा एक नियम आहे जे औषध जास्त कडवट असतं तेच आयुष्याला फायदेशीर असतं ते मुळापासून काढत असतं तेच एक्सपोर्ट मध्ये पण सुरुवातीला किचकट आहे पण ते चांगलं आहे ठीक आहे एकदा जर तुम्ही त्यामध्ये प्रॅक्टिकली जोपर्यंत तुम्ही फोकस करत नाही जोपर्यंत पुढे जात नाही तोपर्यंत पॉसिबल होणार नाही आहे पहिला मुद्दा की यातनं डोक्यातनं काढून टाका की यामध्ये इंग्लिश यायला पाहिजे किंवा मग बाहेरच मग बाहेरच कसे शोधायचे काय वगैरे सगळं सोपं आहे अवघड काही नाही पाण्यात पडल्यानंतर माणूस पोहायला लागतो हातपाय मारतोच बरोबर आहे की नाही त्या त्या दृष्टिकोनातनं जर तुम्ही विचार केला तर सक्सेस आहे पहिला मुद्दा दुसरा मुद्दा 
की एक्सपोर्ट साठी माल घेण्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा फंडिंग वगैरे 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 लागतात पण हा पण डोक्यातनं तुम्ही तुमच्या खिशामध्ये एक रुपया जरी नसला तरी एक्सपोर्ट डील तुम्ही करू शकता कारण इंडियन गव्हर्नमेंट एक्सपोर्ट साठी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला सपोर्ट करत असता फक्त तुम्ही तिथपर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं आहे तुमच्याकडे काय जर बँकेबरोबर तुम्ही टायप व्यवस्थित केला सगळ्या गोष्टी जर केल्या तर नक्कीच तुम्हाला यश त्यामध्ये मिळणार आहे सुरुवातीला पण मी असं चालू केलं होईल का नाही मग मॅडमचा अनुभव बरोबर होता की मॅडम आय एस सी कोड कसा असतो एचएससी कोड बाहेर कसे शोधायचे आपलं प्रॉडक्ट काय असतं कशा पद्धतीने काय असतं कशी डील करायची कुठपर्यंत रेट वगैरे तोडायचे वगैरे आणि नक्कीच आपल्या मालाला आपल्या डोमेस्टिक डोमेस्टिक मार्केट पेक्षा बाहेरच्या कंट्रीमध्ये गल्फ कंट्रीमध्ये आपल्या सपोज इथे शंभर रुपये जर रेट असेल तर नक्की दोनशे रुपये आपल्याला गल्फ कंट्रीमध्ये मिळतो आजच्या मिळतील आमच्या दोन शिपमेंट चालले गल्फ कंट्रीमध्ये आम्ही शार्जामध्ये आमच्या लोफर स्टॉक्स आहे मी मर्चंट एक्सपोर्टर आहे त्यामध्ये तुम्हाला आता मॅडम शिकवतील की मॅन्युफॅक्चर एक्सपोर्टर काय असतं मर्चंट एक्सपोर्टर काय असतं ठीक आहे आम्ही फक्त घेऊन ट्रेडिंग करून आम्ही ते एक्सपोर्ट करत असतो पण छान पद्धतीने आजच्या मितीला आमचं एल सी पेमेंट काय असतं टर्म्स कंडिशन पेमेंट मोड काय असतं सगळं तुम्हाला मॅडम व्यवस्थित शिकवतील एकदा यातले लॉज एकदा एकदा यातले जर टर्म्स जर तुम्हाला समजला तर मे बी काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे फक्त आपण काय डिसिजन घेतो एक डिसिजन घेण्याच्या आधी दहा वेळेस विचार करायचा की बा आपण असं करतो अशा पद्धतीने आपल्याला असं व्हायला पाहिजे नक्कीच आजच्या मितीला बांगलादेशमध्ये आम्ही मेज एक्सपोर्ट करतोय मकाजी असते ठीक आहे आमचं ट्रेडिंगचा म्हणजे आताच सुरुवात झालेली आहे आणि चांगल्या पद्धतीने आमची ग्रोथ झाली आहे मी विचार पण भविष्यामध्ये विचार पण केला नव्हता की सहा महिन्यामध्ये आम्ही करोडोच्या पुढे ट्रान्झॅक्शन करू आणि ऍक्च्युली सक्सेस आहे जर तुम्हाला कधी गरज पडली किंवा कधी तुम्ही चिंचवडला आलात तर आमच्या ऑफिसला नक्कीच व्हिजिट द्या तर हे झालं फक्त मॅडमच्या सहकार्यामुळं की आजच्या मिदीला की एमपीएससी सोडून वेगळं काहीतरी करायचं आणि सक्सेस होईल का नाही परत आयुष्याचा जुगार होता तो सक्सेस होईल का नाही होईल त्या पद्धतीने एक वेगळा टर्निंगला पण अजून एक वेगळा टर्न मिळाला आणि आयुष्यामध्ये काहीतरी वेगळं अजून भरपूर करण्यास मी खूप गल्फ कंट्रीमध्ये खूप खूप गोष्टी इंडियामधनं एक्सपोर्ट होत असतात आपण जर बाहेर व्यवस्थित शोधले त्या पद्धतीने तुम्ही केलात नक्की आहे पैसा नसला तरी तुम्ही एक्सपोर्ट करू शकता अजून अजून पण मी तेच सांगतोय तुम्हाला इंग्लिश जमत नसेल तरी तुम्ही एक्सपोर्ट करू शकता काही प्रॉब्लेम नाही आहे सगळं जे आहे सगळं व्यवस्थित होत फक्त तुमच्यामध्ये इच्छाशक्ती असेल इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे बरोबर आहे की नाही नवीन कॉम्पिटिशन आहे नवीन ज्या जोपर्यंत तुम्ही पाऊल टाकत नाही जोपर्यंत यामध्ये तुम्ही प्रवाहामध्ये जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत तुम्ही बाजूलाच फेकलं जाणार प्रवाहामध्ये आल्यानंतर प्रवाहाच्या बरोबर तुम्ही जाणार आहे त्यामुळे अशा पद्धतीने आजच्या मिदीला आमच्या दोन शिपमेंट चाललेल्या आहेत आणि ट्रान्झॅक्शन पण व्यवस्थित आहे ते मॅडमच्या कृपा आशीर्वादामुळे आज तिथे बोलण्याची संधी मिळाली ठीक आहे नक्की मला वाटतंय की तुम्ही ट्रेनिंग घेतल्यानंतर ट्रेनिंग घेतल्यानंतर अवश्य सुरुवातीला तीन चार महिने एक शिपमेंट जाईपर्यंत त्रास होतो सुरुवातीला एक्सपोर्टमध्ये थोडा त्रास होईल पण सुरुवातीला इम्पोर्ट पण करून पहा त्या त्या जोडीला तुम्हाला शिकायला मिळेल पण एकदा तुम्ही डिसिजन घेतला तो डिसिजन सोडून तुम्ही पाठीमागे येऊ नका विवेकानंदांचं एक छानसं वाक्य आहे की तुम्ही जिंकलात तर मार जिंकलात तर नेतृत्व कराल हरला तर मार्गदर्शन कराल आज मार्गदर्शन करण्याची पण फीज आखरली जाते ठीक आहे अशा पद्धतीने आहे ते मॅडमच्या आशीर्वादामुळे आणि आजही चांगल्या चांगल्या गल्फ कंट्रीमध्ये मॅडमच्या माध्यमातनं आज आम्हाला बाहेरच मिळत आहे आम्ही तिथपर्यंत पोहोचतोय आपली परकीय चलन आज आपल्या देशामध्ये येत आहे आणि गव्हर्नमेंटचं पण सबसिडी वगैरे 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 त्या भरपूर गोष्टी असतात त्या पण आज अवेलेबल होत आहे हे सगळं घडलंय ते मॅडमच्या माध्यमातनं मी मॅडमची इथे स्तुती करत नाहीये पण जे ऍक्च्युली फॅक्ट आहे की एक व्यक्तीमुळं आपलं आयुष्य बदललं की आपल्या आयुष्यामध्ये काहीतरी टर्निंग पॉईंट झाले की ते खरंच आहे तशा पद्धतीने करा तुम्ही की आयुष्यामध्ये काहीतरी वेगळं करायचं असेल तर अवश्य करा ठीक आहे एवढं बोलून मी थांबतो तुम्ही उद्या एक्सपोर्ट होणार आहात टाळ्या वाजवण्यापाठी मग एक हे असतं जसं एका उद्या एका एका गृहस्थाने शेअर केलेलं होतं की ज्याला मी या खुर्चीवर बसून इथं उभं राहणाऱ्या माणसासाठी जेव्हा टाळ्या वाजवतो तेव्हा कदाचित मी जेव्हा इथं येईन तेव्हा माझ्यासाठीही तेवढ्याच टाळ्या जोरात पडतील जशा टाळ्या तुम्ही वाजवताय तशाच टाळ्या तुमच्यासाठी पडणार आहेत म्हणजे तुम्ही कशा टाळ्या वाजवल्या पाहिजे गुड म्हणजे मी